ఇదన్నీ చెప్తుంది వాళ్ళు ప్రత్యేక హోదా వల్ల రాయితీ పొంది ఇప్పుడు ప్రత్యేక హోదా వల్ల నష్టం అని ఎట్లా చెప్తున్నారు సార్ వాస్తవం ఉన్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ సో మచ్ సో వినుకొండ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఆంజనేయులు గారు బయోటెక్ యూనిట్ ఐ థింక్ శివశక్తి బయట హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో పోయి పెట్టినాడు అచ్చా వారికి కూడా ఉందండి హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో పెట్టినాడు సుజనా చౌదరి గారు కూడా హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ప్లాంట్ పెట్టాలని చెప్పి ఏదో నాలుగు అడుగులు ముందుకు వేసినాడు పెద్ద ప్లాంట్ కొనడం ఏదో సంథింగ్ లైక్ అయితే జరిగింది ఈ ఎందుకు మరి హిమాచల్ ప్రదేశ్ కి ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి వీళ్ళు ఈ నుంచి అంత దూరం ఎందుకు పోయినారా ప్రత్యేక హోదా కలిగితే ప్రత్యేక హోదా అన్నది చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఫేస్ ను చూసో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఫేస్ ను చూసో పారిశ్రామిక వేత్తలు పెట్టడానికి రారు ప్రత్యేక హోదా ఉంటే ఆ ప్రత్యేక హోదా వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ను చూసి ఆ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్స్ ను చూసి అవి ప్రత్యేక హోదా కలిగిన రాష్ట్రాలకు మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి వాటి కోసం వస్తారు ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చిన రాష్ట్రాలు ఏముంది అయిదని అంటున్నారు మరి చంద్రబాబు గారు కానీ వెంకయ్య నాయుడు గారు కానీ అదే నా సేమ్ పీపుల్ ఇంతకు ముందు వాళ్ళే ఎలక్షన్స్ కు ముందు అసెంబ్లీ 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 ఎలక్షన్స్ కు ముందు పబ్లిక్ మీటింగ్స్ లో కానీ వాళ్ళ స్పీచెస్ కానీ వాళ్ళ మేనిఫెస్టోస్ కానీ వాళ్ళు ఆ పొద్దు చెప్పి ఆ రోజు వాళ్ళే ఇది సంజీవని అని చెప్పి పొగిడినారు ఐదేళ్ళు కాదు పదేళ్ళు పదేళ్ళు కావాలని ఒకరు పదేళ్ళు కాదు పదహైదేళ్ళు కావాలని మరొకరు మళ్ళా ఆ రోజు పొగిడిన వాళ్ళు అసెంబ్లీలో రెండు సార్లు తీర్మానం కూడా చేయించారు చేయించారు ప్రత్యేక హోదాగా ఇవ్వాలి కేంద్రం అని చెప్పి రెండు సార్లు తీర్మానం కూడా చేయించారు మరి అలాంటి వాళ్ళు ఈ రోజు ప్లేట్ ఉన్నారు అని అంటే ఏమనాలి ఇంకా పిల్లలు రాజకీయాలలో స్క్రూపుల్స్ ఉండాలా ఎథిక్స్ ఉండాలా ఇందాక ఒకదానికి మీరు ఆన్సర్ రావటానికి ముందు మళ్ళీ వేరే క్వశ్చన్ ఏదో వచ్చిందండి పిల్లల్ని మీరు చెడగొడుతున్నారు పిల్లలు వెళ్ళొద్దు అని అంటున్నారు మీరు నిజంగా పిల్లల్ని ఏమైనా చెడగొట్టారు అక్కడ మీ ఏలూరు యోభేరిలో కానీ ఇతరత్ర యోభేరిలో కానీ పిల్లలు పిల్లల్ని చెడగొట్టే చంద్రబాబు నాయుడు చెడగొడుతున్నారు అంతే మోసం చేసి పిల్లలను మోసం చేసి పిల్లలకు పిల్లలను సైతం వదలకుండా ఆ పిల్లలకు కూడా అబద్ధాలు చెప్పి బాబు వస్తే జాబ్ కావాలంటే బాబు రావాలి ఒకవేళ జాబ్ ఇవ్వకపోతే ప్రతి ఇంటికి రెండు వేల రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి ఎవడండి పిల్లలను సైతం మొదలుపెట్టుకోకుండా పిల్లలను కూడా మోసం చేసి పిల్లలను కూడా మోసం చేయాలని దుర్ దుర్మార్గమైన ఆలోచన చేసింది అని మరి మీరు దగ్గరికి వస్తే చెడు బుద్ధులు నేర్పుతారు అదే అంటాడు ఏంటి ఆయన నాకు ఒక్క అలవాటు లేదండి ఇన్ఫాక్ట్ నాకు గర్వం కూడా చెప్పగలుగుతా హ్యాపీలీ మ్యారీడ్ మ్యాన్ ఐ టూ చిల్డ్రన్ నాకు తాగడ అలవాటు లేదు ఇంకొక అలవాటు లేదు ఇంకొక అలవాటు లేదు ఇంకొక అలవాటు లేదు రాముడు మంచి బాలుడు మాదిరిగానే గుడ్ బాయ్ బాదరికి పొద్దుటికి ఉండా చంద్రబాబు నాయుడుకి ఇంకా ఏమున్నాయి నాకైతే తెలియదు కానీ చెడగొట్టేది ఆయనే చెడగొడుతున్నాడు మార్గదర్శకంగా ఉండాల్సిన వ్యక్తి అబద్ధాలు చెప్పండి అని మోసం చేయండి అని చివరికి తన కొడుకు కూడా నేర్పిస్తా ఉన్నాడు కొడుకు అంతే కదండి ఇంకా ఇంత మార్గదర్శకంగా ఉండాల్సిన రోల్ మోడల్ గా కొడుకులు తండ్రిని రోల్ మోడల్ గా చూస్తారు నువ్వు నువ్వు ఇంత అబద్ధాలు ఇంత మోసం చేసి అధికారం కోసం ఏమైనా చేయొచ్చు ఎన్ని వెన్ని పోట్లైనా పడచచ్చు సొంత మామ ఎన్టీ రామారావు కూతురునిచ్చిన మామనైనా వెండి పోటు పడచచ్చు ఐదు కోట్ల ప్రజలనైనా వెండి పోటు పడచచ్చు ఎన్ని అబద్ధాలైనా ఆడచ్చు ఎన్ని మోసాలైనా చేయొచ్చు అధికారం కోసం అని చెప్పి నువ్వు రోల్ మోడల్ గా ఉండాల్సిన నువ్వు కూడా నువ్వు కొన్ని కొడుకు కూడా అదే నేర్పిస్తా ఉంటావు గడిచే కొద్దీ మీరు ఆ వేడి పెరుగుతా ఉంది అయితే సింగపూర్ నుంచి హలో మీ సంతోష్ గారు సంతోష్ గారు నమస్కారం అండి మాట్లాడండి ఫోన్ లైన్ లో సంతోష్ గారు నమస్కారం మాట్లాడండి ప్లీజ్ పసుపల్ కేఎస్ఆర్ గారు మీతో ఒక సెకండ్ మాట్లాడాలి ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ జగన్ గారి తోటి మాట్లాడండి సారీ జగన్ సార్ తోటి మాట్లాడండి మాట్లాడతాను మాట్లాడతాను జగన్ సార్ తో కూడా మాట్లాడతాను ఫర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఐ జస్ట్ గివ్ అ వన్ లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ రిగార్డ్స్ టు దిస్ స్పెషల్ స్టేటస్ ఓకే ఓకే Please. Man, I mean like, normally me too, but there are many other people who are like striving for their special status. And their special status is very difficult to do. I think that the TDP is nowhere concerned. They just want money. They just want money. I, mean, money. <laughs> I, mean, I, mean, I, don't, I don't want to uh, specifically point out TDP. Okay. The current ruling government TDP just want to say, okay. they just want money. They just want money. They just want money. They just want money. So they just want money. మీకు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ అనుకోండి ఒక ఐవేస్ ఇచ్చారు అనుకోండి అది మనకు ఉంటది అది ఒక స్టేట్ కు ఉంటది ఒక పీపుల్ కు ఉంటది కానీ ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే ఈ మనకు తెలుసు అంటే సారీ ఎవరు నన్ను హర్క్ చేయాలని కాదు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ మై స్టేట్మెంట్ ఎందుకంటే ఐ వాస్ వెయిటింగ్ ఫర్ మోర్ దెన్ వన్ 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 అవర్ ఈ కాల్ కోసం సింగపూర్ లో మీరు ఏం చేస్తుంటారు సింగపూర్ లో మీరు 
అక్కడ ఉన్న వ్యవస్థ అక్కడ ఒక రాజకీయ నాయకులు మాట ఇస్తే నిలబడే వ్యవస్థ ఉందా ఇప్పుడు జగన్ గారు అనేక సార్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మాట ఇస్తే నా ఒక నాయకుడు అంటూ మాట ఇస్తే దానికి నిలబడాలి లేకపోతే వ్యవస్థల మీద నమ్మకం పోతుందని అంటున్నారు సింగపూర్ లో ఎలాంటి వ్యవస్థ ఉంది ఏమిటి సార్ నేను ఒకటి పది సార్లు వెంటుంటాను సింగపూర్ అని అంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ అసలు ఏ ఉద్దేశం సింగపూర్ అనేది చిన్న డాట్ అండి వరల్డ్ మ్యాప్ లో దాన్ని సింగపూర్ చేయాలంటే ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ అసలు చాలా తక్కువ మంది జనాభా వాళ్ళు డెవలప్ చేయాలంటే చాలా ఈజీ ఇట్ మోర్ ఆ దృష్టిలో సింగపూర్ అనేది ఒక చిన్న లేఅవుట్ ఆ లేఅవుట్ డెవలప్ చేయాలనేది ఈజీ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా పెద్ద స్టేట్ చాలా పెద్ద బ్లూజ్ పాపులేషన్ ఆయన డెవలప్ చేయాలనేది ఇట్ నాట్ సో ఈజీ అర్థమైందా మరి అట్లా కాదు కదా చంద్రబాబు గారు ఇప్పుడు సిట్ చాలెంజ్ అని సింగపూర్ మనకి గచ్చంత్రం అని చెప్తున్నారు కదా ఐ జస్ట్ వాంట్ కమెంట్ ఆన్ ది స్విచ్ ఛాలెంజ్ స్విచ్ ఛాలెంజ్ అంటే ఐ డోంట్ నో సగం మంది తెలుసో తెలీదో తెలీదు అసలు ఎక్కడైనా డిస్క్లోజ్ చేశారో ఆ సోకోల్డ్ ఏదైతే కన్సోర్టియం అంటున్నారో నలుగురు ఐదు సింగపూర్ కంపెనీ వాళ్ళని తీసుకుని వచ్చి ఒక టైప్ చేసి సింప్లీ దే ఆర్ క్లెయిమింగ్ ఇట్ అదే లైక్ మేము పెద్ద కంపెనీ మేము చేసేస్తాం ఇది చేసేస్తాం అది చేసేస్తాం అని హౌ కెన్ ది క్లెయిమ్ మరి ఆ మాట జగన్ గారు అంటే చంద్రబాబు గారు ఏమో నీకు ఉన్మాదం ఇది అని అంటున్నారు అందుకే నేను ఫస్ట్ జగన్ గారితో మాట్లాడాలి అనుకోలేదు బికాస్ నేను జగన్ గారితో మాట్లాడాలి అనుకోండి దే ఆర్ సింప్లీ ట్యాగ్ మీ టు సమ్ పార్టీ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ దాట్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా సో కాల్ టీడీపీ సో కాల్ కరెంట్ రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ఎవరైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఇఫ్ దే అంటే నార్మల్ చెప్తున్నాను ఐ హ్యావ్ కపుల్ ఆఫ్ పాయింట్ నార్మల్లీ ఏంటంటే ఈ అవకాశం దొరకదు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ సార్ ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ జస్ట్ యూ మేక్ టూ మినిట్స్ ఆఫ్ టైం ఓకే సార్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫ్రో పట్టిసేమ అని అంటారు సార్ అంటే నార్మల్ అంటున్నాను ంటారా జగన్ సార్ జగన్ సార్ ఏమైనా అడిగితే అడగండి జగన్ గారు అడగండి హలో జగన్ గారు ప్రశ్నించండి ఏదైనా అడిగితే అడగదలుచుకో జగన్ గారు మాట్లాడండి వారు లైన్ లో ఉన్నారు మాట్లాడండి జగన్ గారు సారీ ఐ మీన్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ టు సీ యూ ఆన్లైన్ సార్ ఆల్మోస్ట్ మీరు పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చి అంటే రియల్ టైమ్ పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చి సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇట్స్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ మీరు ఇలా రావాలి రెగ్యులర్ గా రావాలి సో దట్ వీ కెన్ ఇంటర్యాక్ట్ అండ్ వీ కెన్ షేర్ అవర్ వ్యూ సార్ నాకు ఒక్క చిన్నది ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ వీఆర్ ఫైటింగ్ వెరీ హార్ట్ అని నాకు తెలుసు అంటే యాజ్ అ పార్టీ అని కాదు కానీ మీరు చాలా బాగా ఫైట్ చేస్తున్నారు కానీ నా నా దృష్టిలో ఏంటి అని అంటే సార్ మనం ఇప్పుడు మనం చాలా మంది చూస్తున్నాం అంటే సినిమాల్లో గడ్డాలు పెంచుకొని వచ్చి ఏదో సభలు పెట్టి దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఆల్ దిస్ బుల్ షిట్ ఐ డోంట్ కేర్ నేను పట్టించుకోను హలో రైట్ కానీ కంప్లీట్ చేయండి కంప్లీట్ చేయండి సార్ చాలా మంది జనాలు ఏంటంటే ఈ మధ్యన కొంచెం ఫ్యాషన్ అయిపోయింది అఫ్ కోర్స్ నేను సినిమా ఫాలో అవుతాను చాలా మంది జనాలు ఏంటి అని అంటే బ్లైండ్ గా అఫ్ కోర్స్ ఏదో రైట్ ఒక నిమిషం లైన్ లో ఉండండి సార్ సింగపూర్ పరిస్థితి అటువంటి గురించి ఆయన చాలా క్లారిటీ చెప్తున్నారు మీరు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతారు సిట్ ఛాలెంజ్ మీద కానీ ఆ కంపెనీల గురించి కూడా ఆయన చాలా ఘాటుగా చెప్తున్నారు పేరేం పేరు మీ పేరండి సంతోష్ గారు సంతోష్ సంతోష్ ఐ థింక్ మీరు మీరు అడిగి మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ చంద్రబాబు నాయుడు అంటే ఐ థింక్ ఆయనకే జ్ఞానోదయం అవుతుంది సంతోష్ నేను చెప్పి నేను రియాక్ట్ కావాల్సిన పనులా యు యువర్ సెల్ఫ్ హెవ్ స్పోకెన్ వెరీ వెల్ చంద్రబాబు నాయుడికి వింటే ఈ మాటలు వింటే ఆయనకే పూర్తిగా జ్ఞానోదయం అవుతుంది హలో నెక్స్ట్ రైట్ అయితే రాజధానికి మీరు అడ్డం పడుతున్నారనేది వాళ్ళు బాగా ప్రచారం చేస్తున్నారు ఎందుకంటారు ఏ దానికైనా కూడా కరప్షన్ మనం క్వశ్చన్ చేస్తే కరప్షన్ క్వశ్చన్ చేస్తే అడ్డు తగులుతున్నారు అని అంటారు రాజధానిలో జరుగుతూ ఉన్న కరప్షన్స్ ను ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే తనకు సంబంధించిన బినామీలు భూములకు జోనింగ్ లో మేలు చే చేయడం కానివ్వండి లేకపోతే స్విస్ ఛాలెంజ్ లో ఒక పద్ధతి ప్రకారం తనకు కావాల్సిన వాళ్లకు మాత్రమే ప్రైవేట్ కంపెనీలకు భూములు దారదత్తం చేయడము దానికోసం గవర్నమెంట్ చేత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టించడము దానివల్ల వేల కోట్ల రూపాయలు వాళ్లకు వాళ్ళ బినామీలకు మేలు జరిగే కార్యక్రమాలు చేయించడం దాన్ని క్వశ్చన్ చేయడం కానివ్వండి 
ఏది క్వశ్చన్ చేసినా చివరికి పట్టిసీమలో జరుగుతూ ఉన్న అన్యాయాన్ని క్వశ్చన్ చేసినా చంద్రబాబు నాయుడుకి నచ్చదు వెంటనే అభివృద్ధి నిరోధకులు మీరని చెప్పి బండ్ వేయడం ఇదే ఇప్పుడే మనం చూస్తున్నాం అన్న ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు పట్టిసి ఇప్పుడు ధవలేశ్వరం నుంచి రోజుకు మూడు లక్షల నాలుగు మూడు మూడు లక్షల మూడు లక్షల క్యూసెక్ సముద్రం ఒక పక్క సేమ్ థింగ్ సేమ్ థింగ్ నీకు ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి లక్ష ముప్పై వేల క్యూసెక్లు రోజుకు సముద్రం లేకపోతామండి మేము అవుతే మొత్తుకొని అదే కదా చెప్పింది నువ్వు నీళ్ళు అక్కడ నుంచి తీసుకొస్తున్నావు ఇక్కడ ఇక్కడ సముద్రంలో కలుపుతా ఉండవు రెండు ఇంచుమించుగా ఒకే టైంలోనే వరదలు వచ్చినాయి ఒకే టైంలో వరదలు వస్తాయి దానికి కావాల్సింది స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ వరద వచ్చినప్పుడు స్టోర్ చేసే కెపాసిటీని నువ్వు క్రియేట్ చేస్తే అది ఇప్పుడు నీళ్లు నువ్వు వర్షాలు పడనప్పుడు వర్షాలు లేనప్పుడు నువ్వు ఆ స్టోరేజ్ లో నుంచి నీళ్లు ఇవ్వచ్చు అప్పుడు మేలు జరుగుతుంది దట్ ఈస్ పోలవరం ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ పోలవరం అనేది ఆ స్టోరేజ్ అది కట్టడు మోటార్లతో కట్టి పట్టిసేమ నిజానం అంటాడు ఏంటి సార్ అంటే పోలవరం కాలు రాజారెడ్డి గారు తవ్విచ్చారు కదా ఆ పేరు మార్చాలని ఉద్దేశం ఏమైంటుంది అసలు మోటార్లతో తవ్వి నీళ్లు పోస్తే అది నది ఎట్లా అవుతుంది మీరు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతారు సార్ మీద మీరు మీరు నదని ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరు ముందే నేను అన్నాడు కదండి I think somebody from London, I think, spoke, I think, Dilip, I think, if I, my, <laughs> my memory goes right. Megalomania, I'm not going to say anything. So, I have a problem with that. So, I have to say anything, but I have to say anything. I have to say anything. అని ఎట్లా ఒకప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చంద్రబాబు గారు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనేవాళ్ళు కదా తర్వాత ఎట్లా మీ నాన్నగారు ఎప్పుడైనా చెప్పేవారండి చంద్రబాబు గారి గురించి కానీ ఎట్లా థ్యాంక్ యూ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫస్ట్ అసలు వెన్ని స్టార్ట్ ఇస్ పొలిటికల్ కెరియర్ ఈ వాజ్ అన్ ఎమ్మెల్యే ఫ్రమ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అవును ఇందిరా కాంగ్రెస్ చంద్రగిరి ఈ వాజ్ బేసిక్లీ ఎమ్మెల్యే ఫ్రమ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అవును తర్వాత రామారావు గారి మీద ఇన్ఫాక్ట్ రామారావు గారికి వాటి పెట్టిన తర్వాత రామారావు గారికి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసి ఓడిపోయినాడు కూడా ఓడిపోయిన తర్వాత రామారావు ఆ తర్వాత రామారావు ఈయన మీద దయదలిచి రామారావు ఈయనను తీసుకొని ఈయన చేసినాడు ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో తాను ఉన్నప్పుడు తాను మంత్రి కావడానికి క్రియాశీలకమైన పాత్ర పోషించింది నాని రాజశేఖరెడ్డి ఒప్పుకున్నా ఈ రోజు ఒప్పుకోకపోయినా వాస్తవం ఏందంటే ఆ రోజున మంత్రి కావడానికి క్రియాశీలకమైన పాత్ర పోషించింది నాయన ఆయన అయ్యి ఆయన ఆయన ఎవరికి నేనే రాజకీయాలు రమ్మన్నాను ఆయన ఆయన ఏమైనా చేస్తాడు ఎవరినైనా ఎవడినైనా పొడి చేయగలుగుతాడు అవసరమైతే ఏమైనా చెప్పగలుగుతాడు ఏమైనా పొడి చేయగలుగుతాడు ఎన్టీ రామారావు గారిని పొడిచిన తర్వాత సొంత మామూలు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు లెక్క కూడా రైట్ ఒకసారి కువైట్ వెళ్దామండి కువైట్ ఓవర్ టు కువైట్ మీ పేరు అది చెప్పి మాట్లాడి దయచేసి హలో మాట్లాడి దయచేసి హలో నమస్తే సార్ మీ పేరు చెప్పండి ప్రభాకర్ రెడ్డి సార్ ప్రభాకర్ రెడ్డి నమస్తే నమస్తే సార్ జగన్ సార్ సార్ ఈ రోజు రాష్ట్రం చాలా భయం వేస్తుంది సార్ మాకు ఈ రోజున పరిస్థితి చాలా భయం వేస్తా ఉంది మీరు చేస్తున్న ఈ మీరు చేస్తున్న ఈ పోరాటం వల్ల మా కొద్దిగా గొప్ప భరోసా కలుగుతా ఉందన్నయ్యా ఇంతకు ముందు గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని రాష్ట్రాన్ని చీల్చి కొనగొప్పుతో వదిలేశారు మనల్ని తర్వాత ఏదో మేము ఉద్ధరిస్తాం చేస్తామని చెప్పి ఆనాడు నరేంద్ర మోడీ వెంకయ్య నాయుడు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు అందరు కలిసి దొంగ హామీలతో ముందు తీసుకుపోయారు తీసుకుపోయి ఈ రోజు మమ్మల్ని మళ్ళీ నడి రోడ్డు వదిలేసి ఉన్న కాస్త ప్రాణం కూడా తీసేసినట్టు అనిపిస్తా ఉంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మాకు ఉచ్చారంగా ఉంది మా పిల్లలు నెక్స్ట్ మన ఫ్యూచర్ డాడీ ఇక్కడనే ఉన్నామా మనం స్టేట్ లేక పోతామా పోలేమా మనం భవిష్యత్తు ఏంది మన ఎడ్యుకేషన్ ఏంది అని అడుగుతున్నారు సార్ మా పిల్లలకు మీరు ఎటువంటి భరోసా ఇగ్గలం అది మీ ద్వారా చెప్తే బాగుంటుంది కోరుకున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి రైట్ మరొకరికి అవకాశం ఇవ్వండి మరొకరికి అవకాశం ఇవ్వండి హలో సార్ పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడినంతగా నాకు అన్ని విషయాలు ఏం తెలియదు సార్ బట్ నేను అడిగేది ఏంటంటే నేను బీటెక్ నుంచి ఒకే హోప్ పెట్టుకొని ఉన్నాను చదివేటప్పటి నుంచి బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలని బట్ అయి బీటెక్ అయిపోయింది బీటెక్ లో ఉన్నప్పుడు ఎన్నో రాలీ ర్యాలీలు చేశాము సమైక్యాంధ్ర కోసం బట్ ఫైనలీ అది విడిపోయింది విడిపోయిన తర్వాత టూ ఇయర్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ అప్పటి నుంచి ఐటీలో ఏ డెవలప్మెంట్ నాకైతే కనపడలేదు నేను హైదరాబాద్ తిరిగాను బెంగళూరు తిరిగాను బాగా ఫోర్ ఫైవ్ కంపెనీస్ వరకు ఒక ఒక సిటీలో ట్రై చేసి ఎక్కడ యూస్ లేదు మన స్టేట్ లో నేను ఎప్పుడు బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వగలను సార్ నేనేమైనా హోప్స్ పెట్టుకోవచ్చా ఇంకైనా
స్వాతి గారు స్వాతి ప్రభాకర్ అన్న అండ్ స్వాతి ప్రభాకర్ గారు భయపడుతున్నానని చెప్పారు పరిస్థితి హోప్స్ పెట్టుకోవచ్చు తల్లి ఇప్పుడు కాకపోయినా కానీ డెవలప్మెంట్ అన్నది ఫేస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అన్నది ప్రత్యేక హోదా వస్తే ఫేస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఫేస్ ఫేస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అన్నది నార్మల్ కోర్సులో జరిగే జరుగుతూనే ఉంటుంది కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది బట్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏందంటే ఇట్ ఈస్ బ్లెస్డ్ విత్ ఫినామినల్ ఎడ్యుకేషనల్ టాలెంట్ మన దగ్గర ఉన్న మ్యాన్ పవర్ రిసోర్సెస్ బహుశా చాలా తక్కువ రాష్ట్రాల్లో ఇంత ఎడ్యుకేటెడ్గా ఇంత ఇంటలెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉండడం తక్కువ ఇదొకటే కాకుండా మనకు నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ కోస్ట్ లైన్ ఉంది ప్రిడామినెంట్గా వీ హ్యావ్ అ నేచర్ ఆఫ్ బుల్డోజింగ్ ఆంటర్ప్రూనియర్స్ అంతా మన దగ్గర ఎక్కువ అంటే ఏదైనా ఆపర్చునిటీ ఉంటే మన ఆంటర్ప్రూనియర్స్ విల్ సీస్ టు టేక్ దట్ ఆపర్చునిటీ మనలో డైనమిజం ఎక్కువ ఉంది సూనర్ ఆర్ లీటర్ ఆపర్చునిటీస్ వెల్కమ్ సూనర్ ఆర్ లీటర్ ప్రత్యేక హోదా కూడా వస్తుంది డెఫినెట్లీ రాష్ట్రం అన్నది గ్రోత్ టాంజెంట్ డెఫినెట్గా పైకి పోయే పరిస్థితి వస్తుంది లెట్స్ నాట్ లూజ్ హోప్ హోప్ ఇస్ హోప్ ఈస్ సంథింగ్ వాట్ వీ షుడ్ ఆల్వేస్ లింక్ వాట్ వాట్ వీ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యాంగ్ ఆన్ టు అండ్ దేవుడు దయ తెలుస్తాడు మంచి ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది నమ్మకం నాకు రైట్ అయితే చంద్రబాబు గారు ఒక మాట అన్నారు అసలు మిగతా వాళ్ళతో అనవసరం మనకి అసలు మిగతా పార్టీ అనవసరం అని బహుశా మిమ్మల్ని ఉద్దేశించే మీరే కదా ప్రధాన ప్రతిపక్షం అసలు వేరే పార్టీలే అనవసరం అని చెబుతున్నారు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతారు డెమోక్రసీలో అసహనం అన్నది అసహనం అసహనం పెరిగినప్పుడు మనుషులు ఇటువంటి మాటలు వస్తాయి ప్రజాస్వామ్యంలో నిజంగా ప్రతిపక్షం అన్నది ఉంటే మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తూ ఉంటే ప్రజాస్వామ్యం మనల్ని క్వశ్చన్ చేస్తే మనం ఆ తప్పులు చేయకుండా జాగ్రత్త పడతాము తప్పులు జరగకుండా చూసుకుంటాము తప్పులను సవరించుకుంటాం అది మనిషిలో క్యారెక్టర్ అనేది ఉండాలి ఎదిగే కొద్దీ ఒదగాలి ఎదిగే కొద్దీ అవుతారు మరి మీరు ఎక్కువ చికాకు పెడుతున్నారు ఆయన ఎందుకు చికాకు పెడుతున్నారు ఆయన చేసే తప్పులు ఎక్కువైనప్పుడు మనం క్వశ్చన్ చేస్తాం క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు దాన్ని స్వాగతించాలి తీసుకోవాలి పాజిటివ్ స్పిరిట్ తీసుకోవాలి తప్పును రిపేర్ చేసుకోగలిగాలి అప్పుడే మనిషి అయినా కానీ ఎదుగుదల అనేది మనిషిలో ఉంటుంది కానీ అసహనం అనేది పెరిగి ప్రతిపక్షం ఏమి ఉండకూడదు ప్రతి నాకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు మాట్లాడినా వాళ్ళ మీద దొంగ కేసులు పెట్టాలా ప్రతిపక్షం అనేది ఉండకూడదు నాకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు మాట్లాడినా వాళ్ళు తీసుకొని జైళ్ళలో పెట్టాలా అని హెరాస్మెంటు రకరకాల ఒత్తిళ్ళు తీసుకొని రావడం ప్రతిపక్షమే లేకుండా ప్రజాస్వామ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఎమ్మెల్యేలను డబ్బులు ఇచ్చి కొనుగోలు చేసి కొనుగోలు చేయగల చేసే ఆరాట పడడం ఇవన్నీ మూర్ఖత్వం ఎందుకనంటే వ్యతిరేకత అన్నది ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ప్రజల్లో ప్రజల్లో నీ బ్యారామీటర్ ప్రజల్లో ప్రజల్లో నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అన్నది ఇస్ యువర్ బెంచ్ మార్క్ రైట్ ప్రజల్లో ఇవాళ నువ్వు నీ పర్ఫార్మెన్స్ సరిగ్గా లేకపోతే నువ్వు పైన ఉన్న లీడర్ను తీసేస్తే ప్రజలు ప్రజలు ఇంకొక లీడర్ని తీసేసుకుంటారు డెమోక్రసీలో ప్రజాస్వామ్యంలో ఎప్పుడు కూడా ప్రజలకు మంచి చేస్తున్నామా లేదా అన్నది ఎప్పుడు బరులో దట్ షుడ్ బి ద గైడింగ్ గైడ్ రైట్ కనెక్ట్ గేట్ వెళ్దాం ఒకసారి కనెక్ట్ గేట్ ఓవర్ టు కనెక్ట్ గేట్ మీ పేరు చెప్పి జగన్ సార్ ని ప్రశ్నించండి నమస్కారం సార్ నా పేరు సురేష్ నేను కనెక్ట్ గేట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ప్రత్యేక హోదా ఈ ప్యాకేజ్ ఈ రెండింటికి మధ్యన ఉన్నటువంటి ఒక స్టాటిస్టికల్ డిఫరెన్సెస్ ని అందరికి అర్థమయ్యేలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా మీ పేరు వినపడలేదు సరిగా హలో సురేష్ నమస్తే సార్ నా పేరు సురేష్ నేను కరెంట్ గడ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ప్రత్యేక హోదా ప్యాకేజ్ ఈ రెండింటికి మధ్యన ఉన్నటువంటి స్టాటిస్టికల్ డిఫరెన్సెస్ ని అందరికి అర్థమయ్యేలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇంకెవరన్నా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటే అడిగించండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకెవరన్నా మాట్లాడితే రెండు దయచేసి ప్లీజ్ కమ్ మీ పేరు చెప్పండి దయచేసి 
కనెక్ట్గా నుంచి మీరు చేస్తున్న ఈ ఉద్యమానికి మా అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు ఈ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో అందరూ ఒకటి మర్చిపోయారు దుగరాజపట్నం పోర్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది దాని గురించి ఫీజిబిలిటీ స్టడీ కూడా అయిపోయింది హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అలకేట్ చేసి మళ్ళీ స్టిల్ దే ఆర్ దే ఆర్ డిలేయింగ్ ద ప్రాసెస్ సో దాని మీద కూడా దీంతో పాటు దీంతో పాటు దాని గురించి కూడా దుగరాజపట్నం విశాఖ రైల్వే జోన్ ఇవి కూడా ఉన్నాయండి విశాఖ రైల్వే జోన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ సురేష్ అండ్ భాస్కర్ భాస్కర్ సురేష్ ప్రత్యేక హోదా అన్నది ఇంతకు ముందే నేను పలు సందర్భాల్లో ఐ థింక్ ఐ డ్రివెన్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ మనకు మిగిలినటువంటి పక్కన పెట్టినా కూడా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ మనకు సంబంధించిన అంశం ఏదన్నా ఉంది అని అంటే దట్ ఈస్ ప్రత్యేక హోదా కలిగిన రాష్ట్రాలకు మాత్రమే ఫిజికల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఎటువంటివి ఇస్తారు అని అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ కట్టవలసిన పనుల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పోయి జిఎస్టీ వచ్చింది బట్ జిఎస్టీ ప్రొవిజన్స్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ వుడ్ బి మేడ్ ఫర్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ సో ఇటువంటి బెనిఫిట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి ఓన్లీ ప్రత్యేక హోదా కలిగిన రాష్ట్రాలకు మాత్రమే ఈ బెనిఫిట్స్ ఇస్తారు ప్రత్యేక హోదా లేకపోతే ఈ బెనిఫిట్స్ ఎక్కడా ఏ రాష్ట్రానికి ఇవ్వరు సో దట్ ఈస్ మనకు సంబంధించిన అంశం ఇది వచ్చి ఇటువంటి బెనిఫిట్స్ నువ్వు పక్కన పెట్టి ప్యాకేజ్ అనే అంశం మీద వాళ్ళు ఇచ్చిన బెనిఫిట్స్ ఏంటి అని అంటే చెనిక్కాయలకు బెల్లానికి కూడా సరిపోయిన బెనిఫిట్స్ ఇచ్చినారు యాక్సిలరేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అని ఎన్హాన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలవెన్స్ అని ఓకే ఇటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలవెన్స్కు ఇటువంటి యాక్సిలరేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ బెనిఫిట్స్ ఈ బెనిఫిట్స్ ని చూసి ఎవడు రారు రాష్ట్రంలో ఎవరైనా పరిశ్రమలు పెడితే ఉద్యోగాలు వస్తాయి పరిశ్రమలు పెట్టడానికి ఎవరైనా ముందుకు రావాలి అని అంటే అది చంద్రబాబు నాయుడు గారి మొహం చూస్తో నా మొహం చూస్తో కాదు వచ్చి ఓకే ప్రత్యేక హోదా కలిగిన ఇన్సెంటివ్స్ వస్తే ఆ ఇన్సెంటివ్స్ అట్రాక్ట్ చేస్తాయి పారిశ్రామిక వ్యక్తులు ముందుకు వచ్చి పరిశ్రమలు పెట్టడానికి ఎప్పుడైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన పని లేదు అని అంటే నువ్వు అక్కడ నుంచి దుబాయ్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తావు ఎప్పుడైతే నువ్వు జిఎస్టీ ఇప్పుడు స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ వర్తిస్తాయి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ మాదిరిగా జిఎస్టీ కూడా కట్టాల్సిన పని లేదని అంటే అప్పుడు ఆనందంగా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తావు ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ ఉంటుందో ఎప్పుడైతే నువ్వు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ఫ్లైట్ రీఇంబర్స్మెంట్ కూడా రైల్వే సైడింగ్ నుంచి ఫ్యాక్టరీకి రీఇంబర్స్ చేస్తారు ఇటువంటి ఉన్నప్పుడే వస్తావు లేనప్పుడు ఎవడు రారు రైట్ సో దిస్ ఇస్ నెంబర్ వన్ ఒకసారి నెంబర్ టూ అస్ ఫర్ ఎస్ అస్ ఫర్ ఎస్ ప్యాకేజ్ అనేది మీరు ఏదైతే అడిగినారు ప్యాకేజ్ అనేది ఆశ్చర్యం ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద కాపీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ సెవెంత్ సెప్టెంబర్ నాడు నా ఏదైతే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడో ఆ స్టేట్మెంట్ అఫీషియల్ గా ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ ప్రెస్ నోట్ ఇచ్చింది అదే స్టేట్మెంట్ కి దిస్ ఇస్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ద మీడియా ఛానల్స్ దిస్ వాజ్ గివెన్ టు ఆల్ ద మీడియా ఛానల్స్ ఇస్ అవైలబుల్ ఆన్ నెట్ విత్ ఎవ్రీబడి ఇన్ఫాక్ట్ మన వైఎస్ఆర్ సిపి వెబ్సైట్ లో కూడా ఇది ఖచ్చితంగా పెట్టమని కూడా నేను చెప్తాను దిస్ ఇస్ అవైలబుల్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అఫీషియల్ గా ఇచ్చింది దీంట్లో చూస్తే చంద్రబాబు నాయుడు ఇంగ్లీష్ వచ్చిన ఎవడు కూడా ఇది చదివితే లేకపోతే అరుణ్ జైట్లీ గారి మాటలు వింటే ఎవడు కూడా స్వాగతించరు ఎవడైనా ఎవడు కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్పడు ఎవడు కూడా సన్మానాలు చేయడు ఓకే కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాత్రం పూర్తిగా రాజీ పడిపోయిన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఏమీ ఇయకపోయినా కానీ ఈయన థ్యాంక్ యూ చెప్పేస్తున్నాడు వాళ్ళు ఏమీ ఇయకపోయినా కూడా నేను స్వాగతించే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే ఆయనకు వ్యక్తిగత ఎజెండా వేరే ఆయన కేసుల నుంచి తప్పించడం ఆయన కేసుల్లో నుంచి ఆయన ఆయన చేసిన కరప్షన్ మీద ఫర్దర్ ఎంక్వైరీలు జరగకపోవడం ఆయన వ్యక్తిగత ఎజెండా కోసం రాష్ట్రాన్ని కాంప్రమైజ్ చేసి వాళ్ళు ఏమీ ఇయకపోయినా కూడా పర్వాల బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చినారని చెప్పి ఈయనంతకి ఈయన గోబల్స్ ప్రచారానికి దిగినారు దీంట్లో చిన్న ఎగ్జాంపుల్గా దుగ్గరాజపట్నం ఎట్లా అన్న అడిగినాడు కాబట్టి పక్కన దు భాస్కర్ అని అడిగినాడు కాబట్టి దుగ్గరాజపట్నం పట్టణానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఏం చేస్తామన్నారు అనేది ఒక్కసారి నువ్వు ఒకసారి గమనిస్తే యాక్ట్లో ఏం చెప్పినారంటే దుగ్గరాజ్ యాక్ట్లో యాక్ట్ సేస్ యాక్ట్ సేస్ దుగ్గరాజపట్నం అనేది ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా షెల్ డెవలప్ అ న్యూ మేజర్ పోర్ట్ షెల్ డెవలప్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా షెల్ డెవలప్ అ న్యూ మేజర్ పోర్ట్ అట్ దుగ్గరాజపట్నం ఇన్ ది సక్సెస్
దాంట్లో దుగ్గరాజపట్నానికి సంబంధించి దుగ్గరాజ దుగ్గరాజపట్నానికి సంబంధించి అరుణ్ జైట్లీ గారు అన్న అరుణ్ జైట్లీ గారు అన్న మాట ఏమిటంటే పీపీపీ అనేది ఫీజిబిలిటీ స్టడీ చేయాలి ఫీజిబిలిటీ స్టడీ వీళ్ళు దుగ్గరాజపట్నానికి సంబంధించి వీళ్ళు 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 మాట్లాడింది ఏంటంటే ది క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ హెస్ గివెన్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ అప్రూవల్ ఫర్ ది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఎ మేజర్ పోర్ట్ అట్ దుగ్గరాజపట్నం ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆన్ పిపిపి బేసిస్ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ సబ్జెక్ట్ టు ఫీజిబిలిటీ అంటే గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీని మేము చేయము పిపిపి పద్ధతిలో మీరు చేసుకోండి కావాలంటే అది కూడా సబ్జెక్ట్ ఫీజిబిలిటీ అని చెప్పి అరుణ్ జైట్లీ గారు ఏకంగా ప్రెస్ స్టేట్మెంట్ లో రాస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంకలు గుద్దుకుంటాడు రైట్ అంటే ఎక్కడుంది ప్యాకేజ్ అనేది సో దెర్ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ ప్యాకేజ్ అనేది కూడా లేదు అసలు ప్యాకేజ్ అనేది ఏంది వెన్ సంథింగ్ ఈస్ గివెన్ టు యూ వాట్ నీకు హక్కుగా యాక్ట్ లో నీకు పలాని పలాని చేస్తాము రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టేటప్పుడు అని చెప్పారు అది చేస్తూ ఎక్స్ట్రా ఏదన్నా ఇస్తే దెన్ యూ కెన్ సే దట్ నాకు ప్యాకేజ్ వచ్చింది అని అసలు ఆ యాక్ట్ లో ఏదైతే చెప్పినారో అవే అరకూరగా మేము చేస్తాము మిగిలిన అరకూరగా మేము చేస్తాము అసలు చే అసలు చేసే పరిస్థితి కూడా లేదు అని 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 ఇంప్రెషన్ ఇస్తూ ప్రెస్ నోట్ ఇస్తే ఇది ఏ రకంగా ఇది ప్యాకేజ్ అంటారు దీన్ని పైగా ఇది ఇస్తూ ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వబోమని చెప్తారు అది కూడా మళ్ళీ ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ మీద అబద్ధాలు చెప్తూ అసలు ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏమనింది అని ఏమనింది కూడా దీంట్లో క్లియర్ కట్ గా ఉంది నా ఏలూరు మీటింగ్ లో నిన్న కూడా నేను సుదీర్ఘంగా ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏమని ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏం చెప్పింది అది అని అబద్ధాలు ఏ రకంగా ఇలా అబద్ధాలు చెప్తా ఉన్నారని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫార్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లై సార్ ఒకసారి కొలంబస్ వెళ్దాం సార్ మళ్ళీ ఓవర్ టు కొలంబస్ చెప్పండి మీ పేరు చెప్పి సార్ ప్రశ్నించండి హలో కొలంబస్ చెప్తాడు <laughs> how do we counter that and how do you uh, 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 make a participating strategy to get me you know that you are the question and that's what you can tell me that we are going to do this and we are going to do so much energy is there so how do you involve us going for what the practice of all the activities and how do you do this and how do you do this ఏ విధంగా మీరు మమ్మల్ని అందరినీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటే ముందుకెళ్ళి ఈ మీడియాని కానీ ఈ మీడియా వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తున్నారు దాని వాట్ ఇస్ ద వే సో మచ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఇది రావు సో వాట్ ఇస్ ద వే ఇన్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ అండ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వి కెన్ కౌంటర్ అటాక్ అండ్ అండ్ వి వాంట్ సీ లైక్ ఐ వాంట్ బ్రింగ్ వన్ క్వశ్చన్ ఇన్ 99 వి వర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వైఎస్ఆర్ ఇస్ కమింగ్ టు ద పవర్ రైట్ మీరు మీరు అధికారంలో రావాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాము మరి ఇప్పుడు నేను అబద్ధాలు ఆడుతున్న పరిస్థితిలో మీరు ఎట్లా ఎట్లా మనకి పరిష్కారం ఏంటి నిష్కృతి ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు మీ పేరండి మీ పేరు చెప్పండి దయచేసి మీ పేరు శ్రీరామ్ హలో ఓకే క్యారీ పేరు తెలియట్లే చెప్పండి మీరు అధికారంలో రావాలని కోరుకుంటున్నాము అన్ని అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు కదా నేతలు ప్రధాన చంద్రబాబు గారు ఎట్లా దీనికి పరిష్కారం ఏమిటని అడుగుతున్నారు అబద్ధాలకు విరుగుడు ఉందా అబద్ధాలకు మోసాలకు బాధితులు మనం ఐ థింక్ ఈ వ్యవస్థలోకి మార్పు తీసుకొని వచ్చేదాని కోసం గట్టిగా పోరాటం చేయాలి ఇటువంటి పొలిటీషియన్స్ నిజంగా చరిత్రహీనంగానే మిగిలిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది అండ్ మీరు అన్నట్టుగా దేర్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ నో ఇమీడియట్ పరిష్కారం సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ఒకసారి నటరాజు గారు ఒక లైన్ లో ఉన్నారు అమెరికా నుంచి నటరాజు గారు ఇప్పుడు నటరాజు గారు ఏం మాట్లాడతారో చూద్దాం నటరాజు గారు హలో నటరాజు గారు జగన్ గారు నమస్కారం అండి నా పేరు నటరాజు ఇల్లూరి బార్విక్ రోడ్ ఐలాండ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అమెరికాలో 
మా ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ ప్రత్యేక హోదాకి ఈ స్పెషల్ ప్యాకేజీకి మధ్య తేడా ఏంటి ఇది ఏ రకంగా